みなさんどうもこんにちはたいのすけですみたらし団子を描きましたこの絵を描くのにどのくらい時間がかかったと思いますかかかった時間ははい6時間15分ですそんなにかかるのと思いましたかそれとも早いと思いましたかでは、どのように時間をかけて絵を描いているのか、各工程を見ていきましょう。それでは、スタート。絵を描く工程はこちら。下書き、線画、下塗り、書き込みです。こちらに6時間15分メーターを用意しました。時間が進んでいくと、このメーターも進みます。ということで、今、下書きをしています。これが素材写真。ブラシは鉛筆です。私はいつもどうやったら効率的に時間をかけずに絵を描けるかを考えています。下書きを描く目的は正確な形を取ること。効率的に形を取るにはどうするか。それはこのグリッドです。素材写真と同じサイズの用紙を用意して同じグリッドを配置しています。このグリッドがあることであまり悩まず時間をかけずに絵を描くことができます。そろそろ下書きも終盤。かかっている時間はこのくらいだいたい1時間くらいで描き上げました線画を描いていますブラシは鉛筆で色は黒線画を描く目的は絵のガイドラインを作ること下書きのラフな線を清書しますどの線が正しいのか素材写真をしっかりと見ながら描いています色が変化する境目やハイライトの形もしっかりと描いておきますこのガイドラインがあることで最後まで形に悩まずに絵を描くことができます。これも効率的に最後まで絵を描くための大切な工程です。線画もそろそろ終わりが見えてきました。かかった時間はだいたい30分でした。色の下塗りをしています。これはまさに効率的に絵を描き進めるための工程です。ここでベースの色を塗っておけば、この先色で悩むことが少なくなります。塗ったベースの色からシフトさせて明暗の色を選んだり違う色素を選ぶことができるからですそのためここで選ぶ色がとても重要ですでも残念ですが効率的に色を選ぶ方法は私はまだ見つけていませんなので私はこの色選びが絵を描く工程で一番難しいと思っていますここまでかかった時間は1時間50分絵を描き上げる時間の約3分の1かかりましたということは、この先の書き込みに一番時間がかかっているということですね。書き込みを始めました。ブラシは鉛筆。色鉛筆のように色を変えながら書いています。線画のガイドラインを頼りに書き込んでいます。この書き込みの工程では、部分的に仕上げていきます。それが一番効率的なんですよね。一部分を書き上げたら、そこで絵の完成度も確認できるし、一区切りできる。部分的でも完成を見ることができるから達成感もある。何よりも完成まであとどのくらい時間がかかるか予測がつくんですよね。今ここまで書き上げました。この大きさを書き込むのにかかった時間は約1時間。ということはあと3時間から4時間かなという感じで終わりが見えるんです。そうするとじゃあその時間をどうやって作ろうかと計算できるし何よりも絵を描くモチベーションを維持できます。私はいかに効率的に絵を描くかということと同時に、いかに悩まずに絵を描けるかということを考えています。なぜなら、悩むことが多くなると、モチベーションが下がるからです。下書きで形がうまく取れないな。なんでだろう線画のラインがうまく決まらない。おかしいな。色は本当にこれでいいのかななど、悩んだりすることで手が止まります。時には結構書き進めたのに書き直したくなる。そうするとモチベーションが下がってしまいます。一旦気を取り直そうとして書くのをやめた絵。そういう絵をまた書き出すのはかなり気合が必要だし、再び書き始めることはなくなってお蔵入り。なんてことありますよね。私もあります。できるだけ効率的に、そして悩まずに絵を描く。それが時間をかけずに絵を描き上げるコツなのかなと個人的には思いますでも私も実際にはそんなにうまくいってばかりもいませんさっき描いた部分はうまく描けたのにあれうまくいかない
ちょっと形と色が複雑すぎて、もう無理かも。やっとここまで描いたけど、この先もあると思うと憂鬱。この絵を描いてる時も、そんなことが何回もありました。もうやめたい。投げ出したい。ふて寝したい。なんて思ったりします。でもここでやめちゃうと、ここまで頑張った自分に申し訳ない。さっきまで一生懸命描いていた自分がかわいそうになる。そう思うと、なんとか形にしようって思えるんです。皆さんは自分の作業を投げ出したくなった時どうしていますかもしよかったらコメントで教えてください。ということで絵ができましたこの絵を描くのにかかった時間は6時間15分なんとかモチベーションを維持して描き上げることができましたモチベーションを維持できる理由は何といってもいつも動画を見てくださる皆さんです皆さんにまた動画を見てもらいたい楽しんでもらいたいと思うからこそ絵を描き続けられます。本当に感謝です。いつもありがとうございます。もしこの動画が良かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。